ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടികളൊക്കെ ഓരോരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ശ്രദ്ധിക്ക വൃത്തങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പുതുതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾസ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ വൃത്തങ്ങളുടെ അളവുകൾ അഥവാ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഷുവറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ജാമിതീയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ജോ ജോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ജോമെട്രി ബോക്സ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കൽ കോണുകൾ കാണാൻ ചോദിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം സൈഡ്സ് കാണാൻ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾസ് കാണാൻ മറ്റൊരു കാര്യം വശങ്ങൾ അഥവാ സൈഡ്സ് കാണാൻ ചോദിക്കലുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൽ നിർമ്മിതികളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വൃത്തം എന്ന് ഈ ഭാഗത്തും പഠിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സ്മൂത്തായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തം എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സർക്കിൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദു ഉണ്ടാവും ആ ബിന്ദുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൃത്തകേന്ദ്രം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വിളിക്കുക വൃത്തകേന്ദ്രം അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അകലുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ സെൻട്രിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആരം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കുക ആരം ആരം മനസ്സിലാക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ആയി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് അല്ലേ റേഡിയസ് അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് സ്മോൾ ലെറ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്ന് പറയും ഞാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് സി എച്ച് ഒ ആർ ഡി കോഡ് എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ അല്ലേ എ ലൈൻ ജോയിനിങ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഒരു സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന പേരാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നോക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുത്തു ഇത് വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവാണ് അല്ലേ ഇത് വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവാണ് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുത്ത് മറ്റൊരു വൃത്തത്തിൽ ബിന്ദുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു ഓക്കെ നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഞാണാണ് കോഡാണ് അല്ലേ അത് കോഡല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഞാൻ ഇത് ഒരു കോ നമുക്ക് വൃത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കോണ് ഒരുപാട് ഞാണുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരക്കാൻ പറ്റും അവിടെ വരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാണുകൾ വരക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഞാണാണ് എന്ത് ഈ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഞാണാണ് എന്ത് വ്യാസം ഏറ്റവും വലിയ കോഡാണെന്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് ചാപം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ചാപം ചാപം ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആർക്ക് അപ്പോൾ ചാപം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇതെന്താ സാധനം ഇത് നമ്മളെ വൃത്താണ് അല്ലേ ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മളൊന്ന് പറയും ചുറ്റളവ് അല്ലേ ആ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാർട്ട് ഓഫ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് നോക്ക് ഒരു ഭാഗം എടുത്തു അല്ലേ ഇതൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ചാപം അല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പസൈറ്റ് അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ ചാപം വരക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈ ഒരു വൃത്തത്തിന് ഫുൾ വരക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അതിൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം വരക്കും അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ചാപം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കും ചാപം എവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചാപമാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു വാക്കാണ് മറു ചാപം മറു ചാപം ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എന്താ മറു ചാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപായിട്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ചാപം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ചാപത്തിൻ്റെ എന്താണ് ബാക്കിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം മറു ചാപം അപ്പോൾ ചാപത്തിൻ്റെ ബാക്കി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുങ്ങൾ ചാപായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്കി ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മറു ചാപം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ മറു ചാപത്തിന് ശിഷ്ടചാപം എന്നും പറയാറുണ്ട് ശിഷ്ടചാപം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചാപെടുക്കണം ഇത് ചാപെടുത്തു ഇതിങ്ങനെ ചാപ്പെടുത്തു അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു ചാപെടുത്താൽ ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാപം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മറു ചാപം എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചാപം മറു ചാപം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നോക്കാം വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിമീറ്റർ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം പെരിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ടു പൈ ആർ അല്ലേ എന്താ ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ ഈ ബൈ ബൗണ്ടറി അല്ലേ ഈ അതിന് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ നീളം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചുറ്റളവ് അല്ലേ ആ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ ആർ രണ്ട് പൈ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അല്ലേ വൃത്തിൻ്റെ ആരം പൈ നമു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൈഡിംഗ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക വൃത്തവും മട്ടവും അഥവാ സർക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പോൾ വൃത്തം എന്താ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മട്ടം അല്ലെ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ആംഗിൾ മട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് അർത്ഥം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ത് മട്ടം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ മട്ട ത്രികോണം എന്താ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോണം എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കാം സർക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ വൃത്തവും മട്ടവും ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ആ കണ്ടൻ്റ് ആദ്യം എഴുതാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള റൂള് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ റൂള് നോക്ക് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം റൈറ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാണ് ഈ മനസ്സിലുള്ള അർദ്ധ വൃത്തം അല്ലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്താ അർദ്ധ വൃത്തം എന്ന് പക്ഷെ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ എന്താണ് മട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതെങ്ങനെ അതെന്താ സംഭവം നോക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു വൃത്തം വരക്കാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡിൽ വെക്കാം ഞാനൊരു വൃത്തം വരച്ചു അല്ലേ ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അർദ്ധ വൃത്തം എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വ്യാസം വരച്ചു ആയിരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി എങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി വ്യാസം വരച്ചു വ്യാസത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി എ ബി വ്യാസം വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ വൃത്തം രണ്ട് അർദ്ധ വൃത്തങ്ങളായി മുറിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് മുകളിൽ അർദ്ധ വൃത്തമുണ്ട് താഴെ അർദ്ധ വൃത്തമുണ്ട് അപ്പോൾ അർദ്ധ വൃത്തം ആകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി വ്യാസം വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അർദ്ധ വൃത്തം ഇത് ഇതൊരു അർദ്ധ വൃത്തമാണ് ഇതൊരു അർദ്ധ വൃത്തമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ എന്താണ് മട്ടമാണ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ ഞാൻ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്ക് 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 ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്തു ഉണ്ടോ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു കോൺ ഫോം ചെയ്യും ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഞാനത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് എന്താ ഒന്നാ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ എന്താണ് മട്ടമാണ് അഥവാ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിർബന്ധമായും വേണം ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടാ നോക്കുക അപ്പം രണ്ട് അർദ്ധ വൃത്തമായി അല്ലേ ഈ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോണുകൾ ഉണ്ടോ ഇത് എവിടെ വരച്ചാലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോക്കാം ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് എവിടെ വരച്ചതാണ് ഈ മർദ്ദ വൃത്തം എവിടെ വരച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴേക്കാണെങ്കിലോ അതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പം ഈ കോണത്ര ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നോക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് വരക്ക് നോക്ക് ഈ കോണത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ അവിടെ വരച്ചു ഇതൊക്കെ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ പോകാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോണുകളാണ് അല്ലെ അത് മുകളിലെ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോണുകളാണ് ഇത് താഴെയ
ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോൺ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിലും അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ എന്താവാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാകാം മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവാം അല്ലെങ്കിലോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാവാം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പഠിക്കണം അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട നോട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കോണിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺ ഫോം ചെയ്തു കോണ് പേര് ഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി അപ്പം ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് പ്രൂഫൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇ ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എത്ര കോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടണം നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിൽ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിലായിരിക്കും അഥവാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനകത്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും അഥവാ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ബോർഡിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ എ ബി വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ സി കോമ ഡി കോമ ഇ ഇവയുടെ സ്ഥാനം വൃത്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതുക അല്ലേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ ബി ആസ് ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പോയിൻസ് സി ഡി ആൻഡ് ഇ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഇത് വ്യാസമായിട്ട് ഞാൻ വൃത്തം വരച്ചാൽ വരക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വൃത്തം വരച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വൃത്ത എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വൃത്തം വരക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റെയും ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റെയും പൊസിഷൻ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക നേരത്തെ പഠിച്ച നോട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ എന്താണ് കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കുക
ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോണം എന്താ ആംഗിൾ എ ഇ ബി നോക്ക് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഈക്വൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രികൾ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം ജസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം മലയാളം മീഡിയ ഒന്ന് വായിക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ചിത്രം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വൃത്തകഥയെ പോലെ വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഒന്ന് വൃത്തത്തിലാണ് ഒന്ന് വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് അല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ അതായത് കോൺ പി കോൺ ക്യു കോൺ ആർ എന്നിവ എന്താണ് എന്നിവയുടെ അളവുകൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഇവയിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കോൺ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചോദിക്കാണ് ആ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയ കോൺ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയ കോൺ പല ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കോൺ പി കോൺ ക്യു കോൺ ആർ ഈ മൂന്ന് കോണുകളുടെ അളവുകൾ എത്ര ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ ഓരോന്ന് എത്ര ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ നോക്കുക ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദ മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ ആർ ഇൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അല്ലേ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് സോറി വിച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഏത് ആംഗിളാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ ആർ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെയും എന്ത് കാണണങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ്സും കൂടി കാണും ഓക്കെ പല ആളുകൾക്കും ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയ കോൺ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാൽ എന്താ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ പോ ആ കോൺ ഏതായിരിക്കും ഈ പുറത്തുള്ള ഈ കോണല്ലേ അല്ല ഔട്ട് സൈഡുള്ള ഈ കോ ഈ ആംഗിളായിരിക്കും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എൻ്റെ ആൻസറായി എന്താ ആംഗിൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പേരെടുക്കും ഒന്നുകിൽ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് എ ആർ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ എ ആർ ബി ഓക്കെ ആംഗിൾ എ ആർ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് അളവുകൾ നമ്മൾ കാണാം അല്ല ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആംഗിൾ ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ക്യു എത്ര ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആംഗിൾ ആർ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൾ ടു എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ എന്താണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേമ് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നിൽക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേമ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തേർഡ് ഇട്ട് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ എങ്
125 degree. Le, the first the question is just the opposite question. First the question is the angle. The angle is the measurement. 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 The one day, you wouldn't have a lavender carnaga. You got a villier, I prangle, the day single, and a kayakuga. Okay.